Bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Nilo, há 40 anos atrás, sofreu um grave acidente de carro. Antes do carro bater contra o poste, ele se viu acima de toda a situação, 50 metros acima. Ele não sentiu a dor, não sentiu o choque e começou lá de cima a ver tudo, tudo aconteceu lá embaixo. Ele viu o carro amassado, viu os carros desviando do carro dele, ele viu as pessoas se aproximando. Vamos conhecer a história dele? Bom dia, Nilo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Gostaria que você, por favor, se apresentasse, falasse o que você faz e em seguida nos contasse a sua experiência de quase-morte. Então, eu sou o Nilo, Nilo Teixeira Cabral. Eu sou empresário da indústria têxtil e mais também sou é, lido muito com a criação, no caso da indústria de confecção de roupa, nós produzimos roupa feminina, então a vida inteira eu lidei com criação. E, mas eu lembro que a vida inteira eu sempre, na minha vida desde a infância, criei várias coisas, a partir de brinquedos, vários projetos, fora também do ramo têxtil, enfim. A minha vida seguiu por esse caminho e eu entrei é, no mundo da, da confecção. Então eu lidei com criação todos os dias. Todos os dias eu faço criação de roupas. E em alguns momentos eu crio outras coisas. Mas basicamente é isso aí. E como é que aconteceu a experiência de quase morte? Então, a minha experiência de quase morte, ela aconteceu há muitos anos atrás, eu estou com 60 anos, ela aconteceu quando eu tinha aproximadamente 16 para 17 anos. Eu lembro isso porque quando aconteceu esse acidente, nós não tínhamos carteira de motorista. Embora eu estivesse com o meu primo de, dirigindo, que também não tinha carteira de motorista. Então seria mais ou menos nessa, nessa época. Nós então estávamos é, numa festa na, na Zona Sul, e quando foi determinado o momento nós resolvemos ir embora e o meu primo dirigindo e havia também uma outra pessoa no banco de motorista do, do passageiro e eu estava deitado no banco traseiro, muito cansado e nós estávamos voltando ali nas imediações do, do Paquembu, do estádio do Paquembu e de repente o carro derrapou, ele vinha em alta velocidade e, e eu levantei assustado e quando eu vi um poste pela frente e nós batemos muito forte nesse poste a frente do carro até chegou a subir um pouco no poste e isso depois é, do acontecido a gente conversando depois do acidente depois de alguns dias então essa imagem foi é, esse, esse, esse a, a fato foi se formando, né? eu fui entendendo o que estava acontecendo. Mas um caso muito estranho é que eu vi o poste, né? eu vi o acidente, e imediatamente né? eu tenho uma visão aérea. A minha visão é aérea, como se eu estivesse flutuando a mais ou menos uns 50 metros de altura, 40 metros de altura, e eu tenho nessa memória o, o carro a fumaça, a batida, as pessoas desviando porque o carro ficou atravessado na pista, muitos carros brecando porque era uma curva muito perigosa, e eu assistindo aquilo de camarote, né? flutuando. Essa é a sensação, é a memória que eu tenho desse acidente. E o que me chama bastante atenção é que a, eu, eu tenho uma, uma, uma memória de, um, de uma alegria, de um bem-estar maravilhoso, sem dor, sem, sem nada de, de, de ruim, vamos dizer assim. É um prazer, eu, eu, eu sinto prazer. Nessa memória eu posso falar que eu tinha prazer em estar naquele momento. Né? 
Você não sentiu então a, a batida? Eu não senti a batida. É, é como se você tivesse, vamos uh, dizer, pulado lá para cima instantes antes da batida em si? Eu não senti dor nenhuma. Foi você no... não viu o carro amassando, você não viu... Não vi. Você só viu o poste? Foi, 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 eu vi o poste e a gente pode concluir depois. Né? É, lógico, eu fui projetado para frente, porque naquela época os carros não tinham aquela trava de banco, e, e eu então é, fui projetado com a cabeça no painel do carro, porque fez um buraco no painel do carro e a minha cara estourou toda a batida foi muito forte então isso eu vim saber depois né? ao olhar o carro batido ao olhar a minha cara no hospital e depois eu fui, fui encaminhado para o hospital mas nesse exato momento eu não lembro eu não senti dor eu, a minha sensação é de muito prazer de muita alegria de, um, de uma, uma sensação única que eu nunca mais senti na, na vida e depois a minha memória era de estar na calçada. Alguém deve ter me colocado na calçada. A sua memória desacordado. vendo de cima ou já de volta ao corpo? Já de volta ao corpo. Já de volta ao corpo, num milésimo de segundo, eu entendo que eu acordei. Já na calçada caído, e as pessoas preocupadas, falando, eu estava muito atrapalhado e a rua cheia de, de, de pedaços do carro, e os carros ainda continuando a desviar, porque na madrugada aquela, aquela região era uma região meio aqui de, de, de corrida, né? as pessoas sempre faziam aquelas curvas em, com uma certa velocidade. E aí eu lembro então já de eu sendo encaminhado por um outro primo para o hospital, e aí de uma forma super consciente. Você... Mas não lembro de dor, dor nenhuma. Só no hospital. Você não se lembra de ter voltado também? Não lembro de ter voltado. Assim como foi, de repente você estava lá, de repente você estava aqui? Isso. Sem, sem interrupção. Eu bati e me vi flutuando. E som? Sim. Você escutou algum som? Som nada. Som nenhum. Alguma voz? Não. Eu vi muita fumaça, muita coisa quebrada. Né? Lá embaixo. Não, lá, olhando lá para baixo. Né? E, e, e... Nenhum som não lembro de som nenhum, eu só lembro de estar muito, muito feliz, muito, muito bem, me sentindo muito bem, num êxtase, essa, essa memória que eu tenho. Tanto é que eu não vejo isso como nada traumático, é uma experiência é maluca, porque foi um acidente que nós poderíamos realmente ter é, morrido, né? e eu tenho uma, uma lembrança é, feliz, desse acidente. Eu não vi nada de tragédia. Embora, vamos dizer, o prejuízo material e o risco de ter morrido, né? coisas assim. E, e aí essa é a minha memória. Essa é, 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 foi um fato único na minha vida. Embora eu já tenha é, passado por muitas vezes com condições de, de risco de vida, a minha vida foi sempre cheia de de riscos de, de ter morrido, né? de incêndio, de fugir, fugir de incêndio, de sair queimado, andar em cima de mato pegando fogo, fugindo da, 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 da floresta que estava queimando, a minha infância, de, de ataque de abelhas, quem me salvou foi minha mãe, eu fiquei caindo no chão, as abelhas africanas todas me atacando, e eu já tive experiência de naufrágio, de, de, de tempestade, de morrer, de quase morrer. Né? Mas essa já. foi a única experiência de quase morte. Todas foram de quase morte, mas com essa experiência única. Eu já caí já de ultra leve, quase morri né? de, 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 desse acidente assim, aéreo. Né? Já fui sequestrado, já quiseram me matar no porto do Paranaguá. Eu tive inúmeras situações de, 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 de estar na beira da morte. E essa eu acho que eu cheguei mais próximo ainda, né? Porque em todas as outras experiências eu não lembro de nada parecido. Essa foi incrível, foi a que mais me marcou. E essa aconteceu quando você tinha 17 anos. Ah, por e, aí. E já que você passou por tantas experiências, ah, situações de quase morte... Ah, 
Qual a diferença de ter passado pela experiência de quase-morte, nessa situação de quase-morte, comparando com todas as outras situações da sua vida? Eu acho que o, na experiência de quase-morte, ela foi uma coisa muito rápida. Foi um acidente de carro. Em um segundo nós já estávamos batendo num poste. As outras experiências, elas vieram mais lentamente. Você está num veleiro, vem uma tempestade, você percebe que poderá morrer, e vem a tempestade, e vem o vento, e quebra o mastro, e você fala, eu vou morrer. E o costão, e as ondas, e você conseguir fugir. Então é um filme um pouco mais longo. Essa experiência do acidente foi quase como um susto, né? Tudo isso aconteceu em segundos. O tempo que eu fiquei observando lá de cima, eu não consigo dizer um minuto. Eu imagino que não deva ter passado, talvez dois minutos. Mas porque... você sentiu de alguma forma que o tempo lá era diferente do tempo de aqui? Você... Não, eu não, não, tive, não, não faço relação nenhuma, não tive essa sensação. E com relação ao espaço que você via... A... A, a, a forma como você lidava com o espaço tinha alguma característica diferente? Eu acho que eu não tinha corpo, né? Lógico que eu, a visão que eu tinha, eu, eu, eu lembro e nessa memória de não ter né, massa, né? E realmente eu não tinha, né? Mas você não teve essa consciência físico. de não ter massa? Eu tive essa consciência, eu tive essa consciência de não ter matéria. E isso não, não gerou em você nenhum tipo de questionamento no momento? Então, é, devido à idade, eu comecei a questionar isso depois de muitos anos. Porque, devido à falta de informação minha, do próprio sistema, né, eu nunca tive contato com pessoas que tivessem passado por isso. E eu evitava de falar, porque quando eu contava essa história, eu era que meio ridicularizado. Né? meio que taxado de maluco, né? E as pessoas até evitavam de ficar... não davam tanto <risos> atenção, né? Então demorou muitos e muitos anos para me entender, mesmo através dos meios de comunicação, que muitas pessoas já haviam passado por coisas semelhantes. Isso começou a ser abordado, né? As pessoas que estavam em coma, mais conscientes, né? É, entre aspas, né? Escutando e as pessoas que viram a tal da luz, enfim, cada um tem a sua história, cada um tem a sua, a sua experiência, né? Então isso começou, eu comecei a entender que eu não era único, mas é, eu não via na, na sociedade muito interesse em querer saber disso, porque na medida que você começa a questionar e na medida que você começa a discutir essas... essas essas questões, você começa a entrar num outro campo e começa a misturar religião. É difícil conversar com pessoas a respeito disso, a... sem se envolver com religião, então... é, sobrenatural e coisas assim. Eu não levo por esse campo. Então eu também parava de conversar, porque eu não, eu não quero esse tipo de conversa. Então, Mas aproveitando, você... eu pergunto, de alguma forma você... Ah, entendeu isso como uma experiência religiosa? Como você viu isso? Não, eu não... Eu nunca fui ligado à religião e eu não faço nenhum tipo de ligação com a parte religiosa, não. Como é que Uma você... parte simplesmente, simplesmente científica, simplesmente uma, 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 algo a mais me despertou, né? me despertou para questionar assim, olha, tem algo a mais por aí. E isso, não, isso não é uma coisa simples. Então, ao longo dessa vida na medida que eu conseguia é, conversar com pessoas, ou fazer algum tipo de leitura, ou ver alguns programas, aos poucos eu fui, talvez, questionando e, e, e tentando entender né, o que, que foi que aconteceu, né? o que, que tem a, a mais, né? o que, que existe por aí. Né? É, é, é a energia... É, o que que é, né? E cada um me dá uma interpretação. Um Mas... fala que foi a alma, um fala que não sei o quê, um fala que, que Deus me devolveu a chance. Sempre tem uma interpretação. Eu escuto e respeito. Mas eu não vejo dessa forma. 
Como é que você vê hoje, aos 60 anos, essa experiência olhando para trás? Então, eu vejo assim que existem é, a matéria né? e que existe uma, uma energia, de alguma forma, se essa é a palavra certa que eu posso falar, que existe, talvez, já escutei falar em dimensão, né? será que eu fui lançado para uma outra dimensão? Como que eu saí do meu corpo físico? O que que saiu do meu corpo físico? A alma? Ou simplesmente foram os elétrons que, devido à pancada, foram parar 50 metros Ficaram de altura? Ficaram desorientados e falaram, pô, deixa eu voltar para o meu corpo aqui. Alguma coisa aconteceu. Né? Talvez eu nunca vá responder isso aí. Mas talvez um dia eu vou saber. Eu não, tô, eu não tenho pressa em querer saber o que aconteceu. Mas sempre eu questiono e sempre me interesso por esses assuntos, né? que são coisas interessantes, que mais ou menos vão mostrando no universo o que, que nós estamos fazendo aqui. Nilo, depois que você teve esse... você se viu lá em cima, voltou, você foi para o hospital, você comentou com alguém, com algum médico, algum amigo? Eu não comentei com ninguém, comentei apenas do acidente que tinha ocorrido, mas na realidade eu fui começar a ter uma consciência de que a minha memória era aérea, e eu me espantei. Foi aí então que eu achei que algo estava errado. Quanto tempo depois veio ah, essa? Ah, eu acho que depois de uma semana, duas semanas, que eu ia falar do acidente e vinha na minha imagem, vinha uma imagem aérea. E ficava esquisito eu falar isso para as pessoas. Foi aí que depois eu falei, Pô, como aérea? Como é que eu vi o capô do carro? Como que eu via os carros passando em velocidade, brecando, desviando, que aquilo era um trânsito intenso ali, né? De, os carros em alta velocidade, né? Então, aquilo começou a me chamar a atenção. Né? E, mas... e eu não conseguia explicar isso para as pessoas na hora. Eu falava que eu, tinha, eu tive um acidente, que aconteceu isso, 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 e naquele instante, como é que eu ia falar para a pessoa que eu vi de cima, né? Esse, esse, esse acidente. Ou seja, você escondeu desde o início. Eu escondi, eu escondi, porque eu não tinha explicação para aquela época, eu não estava preparado para isso aí. Você viu de cima a cena do acidente. Você chegou a olhar para frente ou para cima? Eu vi o bairro, eu lembro do bairro, que foi exatamente ao lado do o estádio do Paquembu, mas não vi o campo, eu não estava tão alto assim. Eu via as casas, as árvores, o carro, muita fumaça que saiu do, do, do carro, muitos carros desviando e buzinando e muito farol me ofuscando. Isso, isso foi o que eu vi. Devia estar, sei lá, 50 metros de altura. Por e e para cima? Você teve algo? Não olhei. Eu não tive essa. Pare, não parecia cima. tudo normal, como se de fato você estivesse lá assim, içado por um guindaste, assim, sim, ou, sim. Ou, ou tinha uma forma diferente de sentir a realidade, de sentir visualmente, vamos dizer assim? Então, eu senti que... Eu, eu, a, a maior sensação é de que eu não tinha corpo, e que eu fazia parte daquele sistema naquele instante. Então, você sim, ah. teve uma sensação de pertencimento? Sim. Eu, tive, eu, tive uma, eu tenho uma, uma impressão que, que eu estava conectado a algo e que não tinha corpo. Né? Isso e, te deu felicidade. E, e, e me deu muita felicidade. Porque o corpo, querendo ou não, é um limite. Um limite de matéria. Né? E ali eu não tinha limite. Eu estava, vamos dizer assim, ali é só uma, talvez uma consciência, se é assim que eu posso chamar, né? um estado, uma, uma energia... Mas você tinha essa consciência de não ter corpo, mas não é que você olhava, cadê meu não, corpo? Não, é, você não, simplesmente não, sabia. Não, eu, eu não tinha corpo. Eu, eu só você, era sabia, uma você sabia que não tinha corpo, não tinha corpo. E isso já era estabelecido e não era questionável por não você. Não era questionável. Eu, Tava tranquilo. Eu, eu tenho essa sensação de não ter corpo. E depois, com o tempo, eu comecei a, 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 a perceber né, o quanto a nossa matéria é pesada quanto o nosso corpo é pesado. Como que é surgiu duro. essa percepção? Porque a sensação de leveza, de paz, né? essa, essa, esse prazer 
Né? E eu acho que com o tempo eu fui percebendo né, que era exatamente a ausência da matéria. Nós somos hum. muito pesados. Então você chegou a essa conclusão ao comparar as lembranças as do que lembranças, era as lembranças. lá e do que é aqui. As lembranças. Sabe... Por, isso, por isso que é interessante, né? Que isso também mudou meu, meu foco de vida, né? Que, poxa vida, se morrer foi isso, eu quero morrer. Modificou a sua relação com a mudou morte? Mudou minha relação com a morte. Minha Antes você tinha medo? Mudou. Eu, antes eu, eu vi a morte mais com aspecto religioso, né, com aspecto tristeza, com aspecto de, de medo. E depois desse acidente, a minha relação com a morte, tanto é que eu, eu, eu tive tantas vezes na beira da morte, né, antes e muito, muito mais depois né, desse fato. Mas hoje eu, eu encaro a morte de uma maneira até meio que alegre. Né? que eu sei o que me espera. Se realmente eu tive um, um segundo, um minuto dessa experiência fora do meu corpo, fora do meu corpo, a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. Morrer vai ser fantástico. É interessante isso que você fala sobre o, o peso porque em algumas eh, entrevistas que nós fizemos, as pessoas comentaram que ah, o peso que elas sentiam ao entrar de volta no corpo. Né? Assim, e, e é interessante que você chegou a essa mesma conclusão só comparando as lembranças. Questionando tudo isso que ocorreu. Né? Porque também naquela época houve também uma certa... Deu um... entrei em parafuso porque eu tinha uma tendência religiosa, né? e eu estava exatamente, vamos dizer, amadurecendo e saindo dessa, dessa, é, dessa fase, e, e amadurecendo, questionando a vida, questionando é, a minha existência, entendeu? Então isso acho que veio ajudar bastante, porque mudou completamente a minha visão. Você não ouviu ninguém falar nada? Nada. Nada. Agora, o, na, enquanto você estava lá, você sentiu alguma mudança na, no seu tipo de pensamento? O pensamento ficou acelerado? Não, eu não, eu não senti dessa forma. Não teve forma. recordações do passado? Não. Não, não viu o futuro? Não houve nenhuma, nenhuma alteração imediata. O, o que houve foi ao longo eh, dos anos eu ter então feito várias conclusões, vários questionamentos e eu acho que a minha maneira de pensar mudou muito, minha relação com religião, minha relação também com várias situações da minha vida, houve uma alteração, mas não foi imediata, não foi assim um marco, isso foi um acontecimento mas ele, ele deu subsídios ao longo da minha vida, deu ter uma outra forma de pensar, uma outra forma de enxergar a vida, de enxergar as relações com, com a Terra, com o Universo, e mudou tudo, mudou tudo, e hoje eu estou em busca, não tenho resposta para nada também. E você disse que se sentiu uh, conectado de alguma forma com aquilo tudo ali, Ótimo. mas uh, você... Chegaria a dizer que você sentia uma, uh, alguma conexão com as outras pessoas, com, um, com a humanidade? Não, não, não. O que, que então significa para você essa conexão com tudo? Que tudo é esse? Então, é, é, se existe... se não tem matéria, se não existe uma matéria, a gente, com, a, com, com os conhecimentos que nós temos que podem estar errados, né? mas se não existe matéria, eu acho que nós estamos num todo. Né? Eu acho que nós participamos, temos uma, uma, como se fosse uma consciência coletiva. Sem matéria, quais são os meus limites? Onde está o limite do outro? Né? É, as coisas se fundem. 
Eu, eu, eu tenho essa impressão. Ou seja, eu poderia é. interpretar isso que você está dizendo como sendo ah. existe uma interconexão entre todas as consciências. Entre todas as consciências. Eu diria dessa forma. Muito porque, interessante. E, porque e, não tem físico. Você consegue uh, dimensionar o impacto na sua vida cotidiana que isso teve, no seu trabalho, a partir dessa época? Não houve, não, houve, não vejo assim, não, não teve alteração nenhuma, não, não influenciou o meu raciocínio, o meu questionamento com a minha vida, com o meu planeta, com as pessoas, mas no meu dia a dia não, não houve alteração, não, foi, não houve grandes alterações, talvez nenhuma, apenas esse fato me alertou e me deu uma luz, me deu uma direção para onde pensar para onde estudar, né? isso foi muito importante, porque eu poderia ter caminhado para uma direção completamente fora de realidade, e eu tenho essa experiência que eu tive como um norte, olha, mas a coisa é mais ou menos por aqui, né? Esse... pega leve na sua vida que as coisas não são bem assim. As decisões passaram a ser outras? conforme a vida foi acontecendo, do que teriam sido se você não tivesse passado por essas coisas. Eu acho, eu acho que influenciou de alguma maneira, influenciou, principalmente no aspecto na religião, no aspecto material, você está em busca do quê? Né? Você está batalhando para o quê? Você né? falou em uh, religião, uh, uh, eu pergunto, Há algo que você gostaria de falar sobre isso? Como você entende as religiões hoje em dia? Ou, ou algum recado? Bom, eu, eu tenho a minha visão religiosa e eu não tenho... fui criado na religião católica, mas eu não sigo nenhuma. Né? Eu não acredito nas religiões que estão por aí. Embora, embora respeite e tenha um aspecto cultural. Né? E... e então, é, eu não conheço, eu não, não, não acredito nas historinhas que me contaram. Muitas pessoas que passam por uma experiência de quase-morte relatam que depois, ah, normalmente existe essa, essa percepção de uma virada de página, ah, depois elas passaram a ter alguns, vamos, vamos falar dons, ou percepções que não tinham antes. Ah, não, sabe, de, por exemplo, uma pessoa fala que quando chega alguém perto de mim que não está bem intencionado, eu percebo, eu sinto isso. Eu queria saber se de alguma forma houve alguma modificação na sua, no, na sua sensação, na, na capacidade de sentir a existência, de alguma forma ou a partir daí, ou de alguma forma que você não consiga relacionar a esse acontecimento. Não, eu não, não, não relaciono, não. Eu já tinha essa percepção. Se ela aumentou, eu não, não conseguiria quantificar em relação a essa experiência que eu tive. Mas eu tenho essa, essa coisa de, de sentir essa energia boa, ruim, eu acho que todo mundo tem de uma maneira ou outra um pouco, um pouco mais, um pouco menos. Eu relação. sou do tipo um pouco menos. <risos> eu não, 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 não vejo assim não. Eu acho mais que é assim, é, com o amadurecimento eu comecei a dar um pouco mais de atenção a alguns fatos na vida. Né? É, 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 mesmo essa experiência que eu tive eu procurei, e, procurei não conversar a respeito com as pessoas durante muitos anos né? pois é, é, quando eu tentei conversar com algumas pessoas a respeito disso eu percebi que elas não gostaram e que viram que poderia ser uma mentira ou maluquice hoje, hoje em dia é mais fácil falar sobre hoje em dia se eu tenho uma abertura, eu, eu, eu me sinto à vontade para falar. Desde que a pessoa não leve para o campo de religião, do sobrenatural, ou seja... Porque aí não tem mais conversa. Né? Quando parte para isso aí, então eu acho que a conversa fica muito limitada. Eu não quero invadir ninguém. Nós conversamos antes né, dessa entrevista ah, gravada. E você comentou sobre alguma coisa que eu gostaria que você contasse para todos. assim ah, Que é uma coisa que foge do habitual. 
né, que tem a ver até com o trabalho que você faz hoje. Você poderia contar um pouco sobre isso? Ah, com relação à criação? Isso. Então, eu desde pequeno eu inventava os meus brinquedos, eu sempre acordei muito cedo e, e sempre eu estava muito sozinho, eu lembro disso. Então eu ficava muito tempo criando os meus brinquedos, criando os meus jogos, e isso na vida eu, sempre foi muito forte em mim. Né? E como nós estávamos conversando, né, o meu sistema, a minha forma de criar é um, um, uma forma, eu acho que bem diferente. Né? Quando eu falo para as pessoas, as pessoas acham até meio estranho. Então, por exemplo, eu vivo criando vários modelos, e normalmente eu tenho essas, eu tenho essas é, criações durante a noite. Eu acordo, eu durmo com um caderno e caneta ao lado da minha cama, e eu acordo com aquelas é, visões, né? eu adoro a escuridão, eu só consigo dormir numa penumbra total, então eu meio que percebo as imagens na minha frente. Não que eu estivesse vendo-as, mas eu percebo aquela imagem como se estivesse em 3D. Né? Então, como eu, um exemplo, eu sempre lidei com a moda. Então todos os meus modelos eram criados é, na, na, na madrugada. Então eu via o um modelo, eu vestia aquela roupa nas pessoas eu via as costuras, eu entrava por dentro da calça, via a calça em 3D é, girando assim na minha frente, apesar de eu estar no escuro. Mas eu não via a imagem em si, é difícil de, de explicar. Eu via como se fosse um, uma percepção daquela imagem, mas com a visão completamente no escuro. Né? E eu via aquilo girando na minha frente, eu mudava os recortes, mudava os desenhos, mudava os botões... Nesse momento né? você estava acordado ou dormindo? É absolutamente acordado. Tinha olhos abertos ou fechados? Abertos. Então... Abertos. Fechasse os olhos, parece que me atrapalhava o raciocínio. Eu e... tinha que estar no escuro, de olhos abertos, e tendo aquela percepção de todas as criações que eu, que, que eu fiz na vida dessa forma. Né? Inclusive, nós conversamos também um pouco, eu estou num projeto de um novo sistema uh, construtivo, né? Que eu vi que é impressionante. Que você viu que achou muito interessante. Realmente, os engenheiros estão achando uma metodologia muito boa, embora cada uma vai ter seu espaço no mercado. Eles acham que essa metodologia realmente vai dar uma revolucionada no, 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 na forma né, de como as casas são construídas. E esse projeto inteiro, né? Eu eu construí a ele dessa forma, na madrugada, no escuro, de olhos abertos, e eu via as casas, eu construía as casas né, com, com essas imagens. Eu modifiquei muitas partes do projeto né, é, olhando no espaço, no escuro, essa casa sendo construída. E muitas conclusões que eu tive foi durante essas experiências, né? durante essas visões, que aquilo não ia dar certo. Eu já procurava ir mudando, 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 e depois eu partia para a construção, propriamente dita. Eu você, partia... você via que aquilo que você estava enxergando à noite tinha algum problema? Já não ia dar certo. Então eu idealizava uma... Você já fazia a correção? Fazia a correção da, aquilo, visão. da minha visão, né? e depois chegava uma hora que eu falava, bom, agora não tem mais, eu tenho que, eu tenho que fazer isso no meu laboratório físico, né? então eu ia para o laboratório com alguns funcionários e eu começava a fazer a casa daquela forma que eu tinha visto e corrigido na minha mente, naquela, naquelas intuições. E você não tem formação de arquiteto ou de engenheiro? Não, não, eu sou, eu sou inventor, hoje eu não sou estilista de roupa, eu entendo hoje que eu sou um inventor, eu inventei várias coisas mas não tem continuidade. E... Essa, como trata-se de uma coisa muito de relevância, eu disse, eu vou me dedicar e vou inventar um novo método construtivo, e eu estou há cinco anos nesse projeto. Não foi fácil, não, porque eu tive que fazer cursos, palestras, 
fui em todas as feiras, fui conversar com muitos engenheiros, fui para muitas associações, e sem resposta. E a resposta era você que inventou, você que tem que finalizar. Eu estou construindo a primeira casa, exatamente agora, eu vou sair daqui da, da, da nossa conversa, eu vou parar a obra. Tá. Dentro de um mês, aproximadamente, nós vamos ter a primeira casa é, completamente pronta, porque eu já joguei no lixo quatro casas. Porque começa a construir, faz, faz a estrutura, faz os moldes, começa a construir, ficou horrível, ficou ruim. Joga no lixo, começa tudo de novo, fazendo as correções. E haja sono, e haja é, insônia, né? tentando botar isso no papel, tentando colocar isso, fazer as correções, que foi muito mais fácil. Né? Essa condição de eu conseguir fazer as correções é, na, no, no meu, na minha criação, na minha visão, isso acelerou muito e me ajudou muito. Porque eu colocava até os pedreiros, eu colocava até as pessoas para montar aquilo que eu tinha inventado na minha mente. Bem, eu vi isso que você inventou, é de fato impressionante, então eu vou até pedir que você me informe quando tiver esse material disponível na internet para que eu informe a todos também. Sim, né? sim, sim, com certeza. Uma pergunta, você à noite ficava de olhos abertos, na penumbra, vendo as coisas todas coloridas na sua frente... Em 3D. Em 3D. E você achava normal isso? Então eu, eu convivi com isso a vida inteira, eu cheguei a essa conclusão. E você contava para alguém que Não, você... não, porque isso para mim era... Você achava que todo, eu achava mundo, que fosse... todo mundo fosse assim. Eu achava que todo mundo fosse assim. E eu acho até né, que esse projeto, essa, essa, esse projeto só foi possível devido a essa, essa qualidade, vamos dizer assim. Porque é uma brincadeira, né? Um dia eu falei assim para mim, por que, que eu não faço uma casa do reboque? Né? E isso é até uma gozação, né? Como que você vai fazer uma casa do reboque? Você precisa de uma casa para rebocar. E hoje eu, eu, eu finalizei esse projeto. Eu primeiro ponho o reboque e depois, então, eu faço a casa. Você hoje sabendo que nem todo mundo tem essa, esse tipo de experiência noturna e todas essas informações a que você teve acesso através dessas visões noturnas, de onde vem tudo isso, você acha? Eu, olha, eu acho que ele vem... Uh, foi uma boa pergunta sua. E aí eu, 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 eu faço uma certa ligação, talvez, né, com essa sensação que eu tive de fazer parte de um todo e não de um corpo. Né? Eu não posso afirmar, mas eu posso, é, talvez, estabelecer, tentar fazer uma, uma, uma relação né, com uma, algo que chega para mim como se fosse uma informação, como se eu fosse uma antena de FM, sei lá do que, fazendo, captando essa, essas, essas intuições, essas criações. Eu convivo com essas imagens e com essas coisas constantemente. Né? É até uma coisa perigosa, né? Porque muitas coisas estão começando a acontecer na minha vida e eu não estou dando mais valor. Eu estou perdendo, é, nos últimos anos, né? perdendo muitos valores que foram passados para nós. Não vendo mais graça né? em muitas coisas. Por exemplo... Principalmente na parte material. Então, por exemplo, eu tinha uma, eu tinha uma vontade né, de conhecer o mundo inteiro. Hoje eu já não tenho mais. Eu escutei uma entrevista que falou exatamente isso que eu comentei com você das cachoeiras. Eu vi uma entrevista na Jovem Pan há um mês atrás de um casal que conhece acho que 150 países, o mundo inteiro. E eles falaram uma coisa que eu fiquei muito triste mas muito triste mesmo, né? Hum. Eles falaram exatamente isso aí, né? As mesmas cachoeiras, a mesma montanha, as mesmas paisagens. Lógico, com algumas alterações. A neve é branca, uhum. o mar é azul, o peixe é o peixe. Então aquilo me deixou muito triste, até, é um, é um fato recente, né? É, tirou de mim, a experiência deles tirou de mim, realmente a vontade de querer conhecer o mundo mas pessoas foi triste, mas eu falei, puxa vida 
pelo menos é uma coisa que eu não vou ficar lutando para de repente quando não tiver mais tempo de nada e falar, pô, você correu atrás do nada. Não era esse o grande barato. Não era esse o legal. Você eu quero, quero conhecer o mundo inteiro? E aí? E uma coisa que me chamou a atenção, né? É que esse casal, a melhor memória que eles tinham de todas as viagens, né? Eram as pessoas que eles tinham conhecido. Simplesmente as pessoas. É. Agora, vamos lá, você tem que ir para o Paraguai, você tem que ir para a Inglaterra para conhecer mais alguém? Só para conhecer os ingleses. <risos> Entendeu? Aí, eu... Então isso deu uma mexida com a minha cabeça e fala, puxa vida, se eu der uma volta no quarteirão, eu tenho mil pessoas para conhecer. É. E não vai dar tempo. Eu não vou conhecer todas as pessoas. Talvez nós tenhamos que retornar e falar, puxa vida, vale a pena conhecer as pessoas que eu já conheço. Né? Vale a pena conhecer as pessoas que já conhecemos. Muito bacana isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, divulgue para os amigos. E se você teve uma EQM, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal o que somos nós, arroba gmail.com. Compartilhe essa história com a gente, compartilhe essa história com o mundo. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano, não é? Vamos juntos atravessá-la?